असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम सवात आज है मेरा सवात में दूसरा दिन और आज मैं सवात को खैर बात कह के आगे इस्लामाबाद की तरफ निकल जाऊँगा अनफॉर्चुनेटली मैं सवात में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पा रहा उसके कुछ पर्सनल रीज़न है उसके अलावा मेरी तबीयत जो है ना वो पिछले दो तीन दिनों से थोड़ी सी ख़राब है तो आप शायद मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा लेकिन उम्मीद कर दो कि आप उसको थोड़ा सा ना वो बर्दाश्त करेंगे तो आज सवात जाने से पहले मेरा प्लान ये है कि मैं सवात का हिस्टोरिकल सब लॉग बनाऊँ क्योंकि सवात जो है वो गंदारा सिविलाइजेशन का सेंटर था यहाँ पर अभी भी बहुत खूबसूरत से स्टैचूज टूपास बुधा स्टूपास वगैरह हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन सब जगहों को कुछ जगहों को आप लोगों को दिखा सकूँ उसके अलावा यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तख्त बाई मोनेस्ट्री तो अभी मैं निकलने के लिए तैयार हूँ नाश्ता वगैरह मैंने जो है सवात राइडर्स के साथ की है अभी सुबह सुबह उठ के तो इन जो है ना उम्मीद करते हैं कि हमारा आज के दिन जो वो बहुत अच्छा गुजरे तो अल्लाह का नाम लेके करते हैं अपना दिन स्टार्ट जो है ना मुलाकात होगी बहुत मेहरबानी अच्छा काशिफ ख्याल रखें बहुत मेहरबानी जी शुक्रिया जी ओके जी अल्लाह अभी तक आप तो पाकिस्तान में हैं ना जी जी कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर इन कोई मसला नहीं है जी गुजारना बहुत मेहरबानी कारी साहब शुक्रिया जी चलें जी अल्लाह का नाम लेके अपना दिन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हमारा दिन जो है वो अच्छा गुजरे ये थे जी सवार बाइकर्स वाला जो इनका ग्रुप है माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं काफ़ी अच्छा लगा एक दिन मैंने इनके साथ गुजारा है और इन कोशिश करूँगा कि आगे मुझे जब भी टाइम मिले यहाँ पर ज़रूर चक्कर लगाऊँ और इनके साथ मिलके कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए इसे एरिए को भी आज का हमारा पहला स्टॉप है जी जहानाबाद का बुद्धा और ये आता है जी मालम जब्बा रोड पे मैं अभी कलाम से मंगोरा की तरफ जा रहा हूँ तो रास्ते में एक छोटा सा कस्बा या सिटी आती है मंगलौर के नाम से जहाँ से रास्ता निकलता है मालम जब्बा की तरफ और इस रोड पे तीन किलोमीटर के बाद आएगा जहानाबाद जहाँ पे ये स्टैचू है तो अभी मेरे ख्याल में मैं एक डेढ़ किलोमीटर उससे ज़्यादा दूर हूँ और वैसे ये रोड से ही नज़र आ जाना चाहिए जैसा कि मुझे लोगों ने बताया तो अभी रोड के ऊपर राइट साइड भी हम जो है ना वह तोज्जो देंगे ताकि हम इसको मिस ना करें बिल्कुल जी मुझे रोड से नज़र आ गया ये जो सामने नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है पहाड़ के ऊपर ही है बिल्कुल ये पत्थर सा नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ये स्टैचू बना हुआ है तो अभी हम देखते हैं कि इसका रास्ता कहाँ से जा रहा था कि उसकी तरफ जाया जाए
जहानाबाद का जो बुद्धा ये सातवीं सेंचुरी का बुद्धा है और इसकी हाइट है जी छः मीटर बामियान के बुद्धा के बाद जो कि अफगानिस्तान में ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा बुद्धा है और जब तालिबान का यहाँ पे सवात में दौर था 6000 2006 से लेकर 2009 के दौरान तो उस दौरान इसका जो चेहरा था उसको ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे में इसको जो है ना दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया तो आप यहाँ पर आएँ इसका जो रास्ता है जो वो कच्चा पक्का थोड़ा सा आगे इसके बिल्कुल करीब जाने का है तो अगर आप उसके करीब नहीं भी जा सकते तो आप मेन रोड से खड़े होकर देख सकते हैं जैसे मैंने देखा है और यहाँ से खड़े होकर मैंने ड्रोन जो है ना भेजा है और इसकी जो फुटेज वगैरह है ना वो बनाई है मैं भी पहुंचा हूं जी मंगोरा सिटी में और मंगोरा सिटी का ले रहा हूं बाईपास क्योंकि सिटी के अंदर मेरा को काम नहीं है और अगर एक बार सिटी में इंटर हो गया तो एक घंटा मिनिमम चाहिए सिटी से निकलते निकलते क्योंकि इसका जो बाज़ार है वो छोटा सा तंग है और जो रोड है वो अंदर से गुजर के जाती है तो लकली ये कुछ अर्सा पहले ये बाईपास बना हुआ है तो आराम से मज़े से जो ना बारो बार ये है जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्टूपा और इसे कहते हैं शिनकारदार स्टूपा इसे बनाया था एक एंशियंट किंग था उतार सेना के नाम से वो अपने एक वाइट हाथी को लेके यहाँ से गुजर रहा था जिसके ऊपर उसके कुछ बुद्धा की कोई रिमेंस वगैरह थी तो जब वो यहाँ से गुजरा है तो हाथी यहाँ पर गिरा और गिरने के बाद मर गया और उसने अपने आप को चेंज कर दिया जी एक पत्थर में तो किंग ने उस पत्थर के बिल्कुल साथ ही ये स्टूपा बना दिया तो ये स्टूपा जो है बिल्कुल आप जब मरदान ये मंगोरा से मरदान की तरफ जाते हैं तो 20 मिनट के सफ़र करने के बाद लेफ्ट साइड पे नज़र आता है और इसको बंदा मिस नहीं कर सकता अगर देखता जाए तो बिल्कुल पाँच मिनट जो है ना उसकी राइड करके बंदा जो है ना यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर भी मैंने फुटेज वगैरह बनाई है गाँव वाले आ गए थे कि कहीं आप हमारी ड्रोन से फुटेज नहीं बना रहे लेकिन काफ़ी अच्छे लोग थे वो समझदार थे मैंने उनको बताया कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है तभी अब करते हैं जी अपना जो है मरदान की तरफ सफर कंटिन्यू अभी जी मैं बटखिला से गुजर रहा हूँ और इसके बिल्कुल पास से नई मोटरवे गुजर रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ से नहीं जा सकते तो इसलिए यही रोड लेते लेते हम इन मरदान पहुँचेंगे थोड़ा सा रश है दिन के टाइम शहर में से गुजरना बाज़ार में से गुजरना जो है वो काफ़ी मुश्किल है तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि जो जो भी सिटीज़ आ रहे हैं ना उसके बाज़ार में से गुजरना पड़ रहा है बाईपास जो है ना वो बहुत कम है यहाँ पर सिवाय ये कि मंगोरा के मुझे किसी और सिटी में बाईपास नहीं मिला तो अभी यहाँ पे भी फंसा हुआ तकरीबन पिछले को पंद्रह बीस मिनट से बस अल्लाह करे यहाँ से जल्दी निकल जाए तो हम इनशाला मरदान जो है ना तख्त भाई मोनेस्ट्री देखेंगे जाके टाइम पे पहुँच जाएंगे
अभी मैं मुझे मालाकंड पास के टॉप पे और यहाँ से जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे इंतहाई ट्रैफिक है और बंदा जो है ना रिंग रिंग के जा रहा है कोई तीस की स्पीड पंद्रह की स्पीड आगे जो है ना जिसका दिल करता है जहाँ पे वो खड़ी कर देता है और पीछे जो है ना सारे इंतज़ार में रहते हैं कि अल्लाह ये बंदा कब चलाएगा तो पीछे ट्रैफिक खुलेगी इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है लेकिन यह कि बाइक पर मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ से जहाँ से भी कोई रास्ता मिलता है निकल जाए कोशिश होगी कि अगले 40-45 मिनट में इंशाल्लाह तख्त भाई पहुंच जाएंगे मान लीजिए तख्त बाय सिटी में पहुंचे हैं और ये मर्दान से थोड़ा सा पीछे आ रही है तो अभी देखना ये है कि तख्त बाय मोनिस्ट्री किस साइड पे है उम्मीद करते हैं कि रोड के ऊपर कोई ना कोई साइन जो है ना वो लगा होगा कि यहाँ पे आपने जो है ना मुड़ना है अदरवाइज़ मैं किसी जगह यहाँ पे खड़ी करके ना गूगल से देख लेते हैं भाई से पहले ये सामने जो है ना ये आ गया यहाँ पर रोड के ऊपर ही सामने जो है वो बोर्ड लगा हुआ है असार कदीमा तख्त बाई इंटर हो गए जी हम लोग तख्त भाई में और वो सामने मुझे जो है ना मोनिस्ट्री टॉप पे नज़र आ रही है सलामकुम जी भाई जान कहाँ पे खड़ी करनी है तख्त बाई कंदारा सिविलाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री है कंदारा सिविलाइजेशन पंद्रह हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन है जो अफ़गानिस्तान से शुरू होती थी और पाकिस्तान में पिशावर और सवात वैली से लेके आगे टेक्सला तक फैली हुई थी ये मोनेस्ट्री पहली सेंचुरी में बनी थी और सातवीं सेंचुरी तक आबाद रही थी आज भी इन खंडरात की कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी लोकेशन इस तरह की थी ये बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पे बनी हुई है और किसी भी आर्मी के लिए यहाँ पे हमला करना आसान नहीं होता था इसको 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया था और आज भी ये पाकिस्तान की सबसे वेल प्रिजर्व हिस्टोरिकल साइट्स में से एक है 
टेपस्ट्री के सेंटर में एक स्टूपा कोट और इसके चारों तरफ मॉन्क्स के रूम हुआ करते थे जहाँ पे वो बैठ के इबादत वगैरह करते थे मुझे एक इंटरनेट से तस्वीर मिली है जिसको मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो आइडिया होगा कि जब ये मोनेस्ट्री बनी थी तो ये किस टाइप की देखने में लगती थी यहाँ से बहुत सारे स्टूपाज वगैरह निकाले गए हैं जो कि आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालक में वहाँ पे उनके म्यूजियम्स में देखे जा सकते हैं अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे अंदर में कोई रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई इसलिए मैं अंदर से यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया भाई मोनिस्ट्री के बाद मैं निकल रहा हूँ जी अभी आप पहुँचा हूँ जी मर्दान में और मेरा प्लान ये है कि एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेके कुछ पेट पूजा की जाए क्योंकि मुझे जो है ना भूख काफ़ी लगी है ये सामने जो दो हैं ये कराची के राइडर हैं ये मुझे मिले हैं जी वहाँ पे मेरे क्या कम झांस बांडा पर मिले थे तो अभी रस्ते में जो है ना दोबारा इनसे मुलाकात होगी ये लोग भी इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो कहीं बैठते हैं तो आपकी मुलाकात कराते हैं इन लोगों से भी अगर तो ये साथ साथ रहे तो ये है जी मर्दान सिटी रश आवर में आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी रश है यहाँ पे भी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अभी जो है तकरीबन साढ़े चार हुए हैं सवा चार हुए हैं तो मैं आराम से निकल जाऊँगा लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मोस्टली जो रश आवर स्टार्ट होते हैं वो छः से लेकर नौ बजे के दरमियान होते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे जो अटक और वाह का रीजन होगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होगी लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी मिल गई है ट्रैफिक तो बस अभी कोशिश करके छिक्के आगे निकल रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना सिटी से बाहर निकल जाए उसके बाद जो है ना कोई रेस्टोरेंट ढाबा शाबा मिला ना तो वहाँ पे बैठ जाऊँगा छोटी सी ब्रेक ले लेंगे यहाँ पे जी एक रेस्टोरेंट में आया देखते हैं ये ओपन है कि नहीं यहाँ पे बंदा तो कोई नहीं है सलामकुम जी बंद है सलामकुम जी बंद है ये खुला है खुला है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ जी ये सरा सामान से मन उतार मोटरवे यहाँ से निकलती है जी मोटरवे लेकिन इजाज़त नहीं है हमारी ख्वारी होती है मोटरसाइकिल वालों की पता नहीं किस वजह से जो है ना मोटरसाइकिल वालों को मोटरवे पे नहीं जाने देते मैं पूरी दुनिया से जहाँ से भी आया हूँ तुर्की ईरान यूरोप जर्मनी जिस कंट्री से भी आया वहाँ पे मोटरवे पे जाने की इजाज़त है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं तो इसका मतलब है कि अब जो है ख्वारी है बंदा पूरी रात चाहे चलाता जाए फिर जाके आप बड़ी मुश्किल से जा घर पहुँचते हो मोटरवे पे बड़ा सुकून का सफ़र होता है आप आराम से जो है ना चार साढ़े चार घंटे में पाँच घंटे में शेखपुरे में उतर जाऊंगा लेकिन खैर क्या कर सकते हैं कानून बनाने वालों ने ये कानून बनाया तो हम उसको फॉलो करते हैं और जलीलों खुआर होते हैं आज जो है जीटी रोड पे एडवेंचर Don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. 
And I don't need more money or a faster car, no. Don't need a magazine to call me a superstar, no. ये देखिए ना <laughs> यहाँ पे भाई फुल ब्रेकें मारनी पड़ती हैं ए बी एस भी ऑन करने पड़ते हैं आ गए हम घर या अल्लाह तेरा शुक्र है खैर खरीय से पहुंच गया आज बड़े लंबा सफर था